Quỳnh Trần JB review quán ăn của Trường Giang, nhận xét của nữ youtuber làm dậy sóng cõi mạng. Thời gian này, Quỳnh Trần JB nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả khi đưa bé xa về Việt Nam chơi nhân dịp nghỉ hè. Ít ngày trước, nữ youtuber bất ngờ xuất hiện cùng con trai trong một sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người nhận xét sau thời gian dài luyện tập thể thao và áp dụng các phương pháp giảm mỡ thừa, nhan sắc và hình thể của Quỳnh Trần JB đã thon gọn đáng kể. Đặc biệt trong chuyến về Việt Nam lần này, nữ youtuber tiếp tục gây chú ý khi ghé quán cơm của nghệ sĩ Trường Giang để trải nghiệm. Trong một clip được đăng tải mới đây, Quỳnh Trần CP đã cùng gia đình tới quán của nghệ sĩ Trường Giang để dùng bữa. Vừa bước vào quán, nữ youtuber liền dành lời khen cho không gian bởi theo cô tại đây được bài trí theo kiểu mộc mạc dung dị giúp gợi nhớ về những vùng quê ngày xưa. Có bộ bàn ghế được làm bằng tre cùng với đó là lòng chim, cây xanh gợi ra sự bình yên. Không để người xem đợi lâu, ngay sau đó nữ youtuber đã gọi hàng loạt các món tại nhà hàng để dùng thử như lòng xào nghệ, canh chua, mực xào, gà rô ti, kho què, cá thù kho. Tất cả những món ăn thuần Việt mang đậm văn hóa của người miền Trung. Trước khi món ăn được phục vụ, Quỳnh Trần cũng đã thử qua hai loại nước tại quán là nha đam hạt chia và nước ép thơm. Theo nhận xét của cô, món nha đam hạt chia được làm có vị thanh mát và chất lượng bởi được pha chế từ hạt chia thật, không trộn lẫn như nhiều quán khác. Sau khi phần thức ăn được phục vụ, Quỳnh Trần và mẹ đã thử món lòng sao nghệ. Đối với món này, nữ youtuber cho rằng nghệ khá nhiều nên chỉ ăn cảm nhận được mùi nghệ là chính. Nguyên liệu này đã lấn át những hương vị còn lại của món ăn. Tiếp tục, cô thử mực xào chua ngọt và đưa ra nhận xét rằng món này ngon, phù hợp để ăn cơm. Mặc dù Quỳnh Trần chỉ đi cùng hai người lớn nhưng cô gọi món khá nhiều, có thể thấy nữ youtuber rất có tâm trong việc review, chia sẻ cùng người hâm mộ. Đến lúc thưởng thức món cá thu sốt cà, Quỳnh Trần cho rằng với món này cá chưa được thấm còn nhạt. Có lẽ đây là một trong số những món không được nữ youtuber đánh giá cao. Ngoài ra, món gà roti cũng nhận về không ít phản hồi từ cô. Theo đó, Quỳnh Trần cho biết mặc dù cô gọi gà roti, nhưng vị của món gà không khác gì gà chiên mắm. Với món thịt luộc ăn kèm cà pháo, sau khi thưởng thức, nữ youtuber không khỏi thích thú mà ngay lập tức dành lời khen cho phần nước chấm. Nhờ loại mắm đặc trưng của người miền Trung, món này đã nhận về nhiều cảm tình từ Quỳnh Trần GP. Là một người yêu thích những món ăn quê hương, chính vì vậy, ngay khi phần kho quẹt được phục vụ, cô liền trải nghiệm và đưa ra một số đánh giá. Với Quỳnh Trần JB, món kho quẹt tại quán nhìn rất hấp dẫn, hương vị phù hợp với khẩu vị của cô, nên đây chính là món mà cô yêu thích nhất. Sau cùng, Quỳnh Trần cũng đã thử món canh chua. Đây có lẽ là một món không phù hợp với vị giác của cô, bởi sau khi thưởng thức một miếng đầu tiên, nữ youtuber cho biết món này có bị nhạt theo kiểu lợi lợ, không ngọt cũng không chua. Thậm chí cô còn cho rằng nước canh chưa ra được hương vị của canh chua. Kết thúc buổi trải nghiệm của mình, theo như clip được đăng tải, Quỳnh Trần JB đã chi trả gần 1,6 triệu đồng cho bữa ăn tại quán của nghệ sĩ Trường Giang. Để đánh giá về toàn bộ trải nghiệm tại quán, nữ youtuber chia sẻ menu ở đây khá nhiều món và đa dạng, nhìn chung có thể đánh giá là ngon nhưng một số món hơi nhạt. Tuy nhiên đây là đồ ăn nên mỗi người sẽ có mỗi vị khác nhau. Cái này là ý kiến của Quỳnh thôi, còn sẽ hay hơn nếu mọi người có dịp tự cảm nhận. Ngay sau khi clip được chia sẻ, nhiều người đã dành lời khen cho cách review có tâm chân thực của Quỳnh Trần CP. Bên cạnh một số ý kiến đồng tình với đánh giá của Quỳnh Trần về chất lượng món ăn thì cũng không ít ý kiến cho rằng vì đây là quán miền Trung nên một số món sẽ không phù hợp với vị giác của người miền Nam như Quỳnh Trần.